Welcome sa aking channel mga master. Sa video pong ito, ipapakita ko po ngayon sa inyo kung paano mag-solve ng schedule of loads. Sige, simulan na po natin. Meron tayong ditong circuit, light, convenience outlet, volts, circuit breaker, phase, hertz, ampere load, computation. At saka, sa circuit, meron tayong apat na circuit dito. Ito circuit number 1, 2, and 4. Sa light naman, sa circuit number 1, may 14 na light o ilaw 14 to 20 volts 15 ampere bakit 15 ampere ang ginamit natin dito kasi 15 ampere ang wire na ginamit natin dito sa 14 na ilaw is 2.0 mm squared na wire o number 14 katulad nito 14 dito naman sa piece single piece ang ginamit natin at saka sa hertz dito na sa atin 60 hertz tayo dito at saka sa amper load 11.35 saan ba ito nang galing paano ba ito natin nakuha simple lang may competition tayo dito 14 ito times lang natin yan sa so, 14 na ilaw ito times na yan natin yan sa 180 180 watts saan nang galing ang 180 ang 180 ay constant po yan para makompute natin 14 times 180 is equal to 2,520 watts I-divide lang natin yan sa 220 volts So, 11.45 Ampere Inakalimutan natin yung maglagay dito ng unit Pero kailan yan, maintindihan lang yan Saan ang galing itong 11.45? Dito Sa 14 times 180 Hindi ko na nalagay ang 180 kasi Constant po yan, nakalimutan ko ilagay 180, 14 times 180 is equal to 2,250 divided by 220 itong 220 is dito yan sa ating volts is equal to 11.45 ampere sa so circuit 2 naman natin number 2 meron tayong 30 na ilaw ganun rin multiply na natin yan sa 180 13 multiply by 180 ang 180 constant po yan is equal to 2,340 Divided by 220 Saan ang galing itong 2340? 13 Ay itong 13 Ilaw po ito 13 na ilaw sa circuit number 2 13 times 180 Ang 180 constant po yan Is equal to 2340 So i-divide lang natin yan Sa 220 volts dito 2340 divide 220 volts is equal to 10.63 ampere yan ito 10.63 ampere saka dito naman sa circuit number 3 may isa tayong convenience outlet ito isa ito pong isang ito ay isang ECU or air conditioning unit sa aircon po ito volts to 20 circuit breaker 30 bakit 30? kasi ang ginamit nating wire dyan sa isang Convenience outlet na ito ay 5.5 mm squared Or number 2 na wire Kaya 30 ampere ang equivalent niya na circuit breaker Single phase Ang hertz na 60 Kasi constant po yan 60 Ampere load 3.39 Saan ito nang gagaling? Simple lang 1 times 746 Isang outlet times 746 Bakit 746 ang inilagay natin dito? 746 kasi ang ating aircon ay isang 1 horsepower lamang. Ang 1 horsepower ay equivalent po yan sa 746 watts. So, 1 times 746 watts is 1 times 746 watts is equal to 746. I-divide natin yan by 220 volts. So, is equal to 3.39. Nasunundan nyo ba? 3.39 So, dito naman sa circuit number 4 May 11 tayong convenience outlet dito Simple lang, ganun lang rin 220 volts 20 ampere Bakit 20 ampere? Kasi ang ginamit natin dito na wire Is 3.5 mm squared Or number 12 Tandaan nyo pong mabuti Kapag ilaw, ang gamitin natin dyan Ay number 14 na wire Or 2.0 mm squared at saka sa convenience outlet naman, ang gamitin natin dyan 
ay 3.5 mm squared or number 12 na wire. 20 amperes sa apos single phase, ang hertz 60 hertz. Tapos amper load natin is 9. Bakit 9? Kasi simple lang. 11 multiply by 180. Saan ang gagaling yung 180? Ang 180 po ay constant po yan. 11 para hindi tayo maka short circuit o mag overload. 11 times 180 is equal to 1980. 1980 divided by 220 volts is equal to 9. Yan, simple lang natin para makuha natin ang atong main circuit breaker. Ganyan lang po para makuha natin ang main circuit breaker. Saka, i-add lang natin nyo. Ito. Ito pala. <laughs> 11.45 plus 10.63 plus 3.39 plus 9 ampere is equal to kita nyo ba? 34.47 ampere. Ang total current po natin ito, total current is equal to 34.47 ampere. So, ano ba natin yan malalaman kung ilang amperahe nga ba ang ating tamang gamitin para sa ating mean circuit breaker? Ano ba na 40 ampere ang ating gagamitin na mean circuit breaker? Paano natin yan malalaman? Simple lang. 40 ampere by 80%. 80%. Itong 80% dapat sa ating amperahe, dapat 80% lang ang ating gagamitin. 40 ampere by 80% is equal to 32 ampere. So, ilan yung ano natin kanina? Total current natin. Ang total current po natin ay 34.47 ampere. So, hindi pwede kasi 80% lang ang dapat natin gagamitin. 40 ampere times 80% is equal to 32 ampere. Gamitin natin ngayon ng circuit breaker ay 60 ampere. Bakit 60 ampere? Kasi 60 ampere multiplied by 80% is equal to 48 ampere. So, pasok sa total current natin ganina na 34.47 ampere ito 48 tapos ang total current natin ganin, kanina ay 